ഒരു ദേശ ചരിത്രവുമായി ഏറെ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന പുരാതനമായ ഒരു ക്ഷേത്രം ജനശ്രദ്ധയിലേക്ക് ആ ക്ഷേത്രം വരേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉദയാമൃതം ആലങ്കോട് സ്വയംഭൂ ധർമ്മശാസ്ത്ര ക്ഷേത്ര ഭൂമിയിലെത്തി നാലമ്പല ദർശനം പൂർത്തിയാക്കി ഇനി മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ളത് ഇവിടുത്തെ ചരിത്ര സ്മാരകം എന്നീ ക്ഷേത്രത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന കാഴ്ചകൾ ആണ് ആ കാഴ്ചകൾക്കൊപ്പം അതിനൊരു ചരിത്രവും ഈ ദേശഭക്തുണ്ടായിരുന്ന പല ബുദ്ധമതത്തിൻ്റെ ആയാലും ജനമതത്തിൻ്റെ ആയാലും സ്വാധീനങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഈ ദിവസം നമ്മൾ ഒത്തുചേരുന്നത് കാഴ്ചകൾ ആരംഭിക്കുന്നത് അമ്മയുടെ വാക്കുകൾക്കൊപ്പം തന്നെ ആവട്ടെ ചിന്താമൃതം ആഹാരം പാഴാക്കി കളയുന്നതും എച്ചിലാക്കി കളയുന്നതും സമൂഹത്തോട് ചെയ്യുന്ന ദ്രോഹമാണ് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് കൂടി വകയില്ലാതെ എത്രയോ ആളുകൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നു നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന സഹായം അവർക്ക് നൽകണം അതിനെ ഈശ്വര പൂജയായി കാണണം അമ്മയുടെ വാക്കുകളിലൂടെ അപരനെ സ്നേഹിക്കുവാനും അത് ഈശ്വര പൂജയാക്കുവാനുമുള്ള പ്രാപ്തി നമുക്ക് ലഭിക്കട്ടെ ആലങ്കോട് സ്വയംഭൂ ധർമ്മശാസ്ത്ര ക്ഷേത്രം ഈ ക്ഷേത്രത്തെക്കുറിച്ച് പറയാൻ ചരിത്രം മറന്നുപോയി എങ്കിലും ഈ ദേശവാസികൾ ഈ ക്ഷേത്രത്തെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുക തന്നെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം മാത്രമല്ല അവർ ഇവിടുത്തെ സ്വയംഭൂ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ ചൈതന്യത്തെ പ്രകൃതിയോട് ചേർത്ത് മനസ്സിലാക്കുകയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രകൃതി ഭാവങ്ങളെ ആരാധിക്കുവാനുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ സമൂഹത്തിന് നൽകുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു നക്ഷത്രവനമുണ്ട് ഇന്ന് പല ക്ഷേത്രങ്ങളും ഇത്തരത്തിലൊരു പദ്ധതി സ്വായത്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളും നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു വലിയ ആശ്വാസം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ നക്ഷത്രവനം പദ്ധതി തുടങ്ങിയിട്ട് പത്ത് വർഷമായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എടുത്തു പറയേണ്ടത് അതായത് വൃക്ഷങ്ങളൊക്കെ നല്ലപോ നല്ലപോലെ വേരുറപ്പിച്ച് പടർന്ന് പന്തലിച്ച് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഓരോ വൃക്ഷവും നമുക്ക് വേരുകളൊക്കെ താഴേക്ക് വന്നു തുടങ്ങി വലിപ്പം ഉണ്ടായി തുടങ്ങി പത്ത് വർഷത്തിൻ്റെ വലിപ്പം കാണിച്ചു തുടങ്ങി അതൊരു വലിയ സന്തോഷം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു നക്ഷത്രവനം ഒരു കുറച്ച് കാലം കൂടി കഴിയുമ്പോഴത്തൊരു ശരിക്കും വനമായി മാറും ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരു വനമല്ല പല വനങ്ങൾ പല നക്ഷത്രവനങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ അത്രയും നല്ലത് ഇനി നക്ഷത്ര വൃക്ഷങ്ങൾ മാത്രമല്ല മറ്റു വൃക്ഷങ്ങളും ഔഷധ സസ്യങ്ങളായും അതുപോലെ തന്നെ ഈശ്വരൻ്റെ സാന്നിധ്യമുള്ള വൃക്ഷങ്ങളായും ഒക്കെ കരുതി നമുക്ക് നട്ടുപിടിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് ശരിക്കും ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് മാത്രം ചെയ്യുവാനാകുന്ന വലിയൊരു കാര്യമാണ് അത് സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദേശത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുവാനാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വരും തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുവാനാകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമാണ് ഈ നക്ഷത്രവനം പദ്ധതി അതുപോലെ ക്ഷേത്രകുളങ്ങൾ ശുദ്ധമാക്കി വയ്ക്കൽ ഇതുപോലെ മറ്റൊരു കാര്യം ചെയ്യാനാകുന്നത് ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കുള്ളിലേക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് പൂർണ്ണമായും നിരോധിച്ചുകൊണ്ട് അത് ഭക്തജനങ്ങൾ തീരുമാനിക്കണം ക്ഷേത്ര സമിതി തീരുമാനിക്കണം ദേവസ്വം ബോർഡ് പോലുള്ള മറ്റുള്ള അധികാരികൾ എല്ലാവരും തീരുമാനിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രങ്ങൾ അതുപോലെ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിനുള്ളിലുള്ള പൂജാ വസ്തുക്കൾ ഇതൊന്നും ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കില്ല എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അടിയന്തരമായൊരു കാര്യമാണ് ഇതുകൂടാതെ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിവേദ്യത്തിന് അർപ്പിക്കേണ്ടത് പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് അർപ്പിക്കേണ്ടത് എല്ലാം പ്രകൃതിദത്തമായി നടത്തിയാൽ ജൈവ രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ അതും ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാര്യമാകും ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ മാത്രം ഇതിങ്ങനെ തുടർന്ന് വന്നാൽ പതിയെ പതിയെ അത് സമൂഹത്തിനെ സ്വാധീനിക്കുകയും എല്ലായിടത്തും ആരോഗ്യമെത്തിക്കാനും ചെയ്യും ഈ നക്ഷത്രവനം പദ്ധതി അത് കാണുമ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയാനാകുന്നത് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ തന്നെയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ബോധവൽക്കരണങ്ങൾ ആരംഭിക്കേണ്ടത് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്രങ്ങളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ആൾക്കാർക്ക് ഭക്തർക്കും നല്ല മനസ്സുള്ളവർക്കും മാത്രമേ ഇത്തരം നന്മയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയും ഒരു 
കുറി കാണുമ്പോൾ ഒരു കോടി ജന്മത്തിൻ സുഹൃതം തേടുന്നു നമ്മൾ സുഹൃതം തേടുന്നു നമ്മൾ സ്വയംഭൂ ധർമ്മശാസ്ത്ര ക്ഷേത്രം വീണ്ടും ഈ ലോകത്തിന് നൽകുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമുക്ക് അറിയുവാനാകുന്നത് ഇവിടെ ഒരു അരയാൾ വൃക്ഷത്തിന് ചുവട്ടിലായി വലിയൊരു സൂചന വെച്ചിട്ടുണ്ട് വൃക്ഷ യജുർവേദം പത്ത് കിണറുകൾ ഒരു കുളത്തിന് തുല്യം പത്ത് കുളങ്ങൾ ഒരു തടാകത്തിന് തുല്യം പത്ത് തടാകങ്ങൾ ഒരു പുത്രന് തുല്യം പത്ത് പുത്രന്മാർ ഒരു വൃക്ഷത്തിന് തുല്യമെന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും മനഃപാഠമാക്കേണ്ട ഒരു വലിയ സത്യമാണ് ഇത് പുത്ര സൗഭാഗ്യം എന്നത് വലിയ ഭാഗ്യമാണ് എന്ന് കരുതുമ്പോൾ പത്ത് പുത്രന്മാരെ കിട്ടുന്ന ഒരു ഭാഗ്യമാണ് ഒരു വൃക്ഷം നട്ടാൽ ആ വൃക്ഷത്തെ സംരക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ആ വൃക്ഷത്തിന് ചുവട്ടിലും ഒരു കാളയുടെ രൂപമുണ്ട് എന്ന് കാണാം ഇതുപോലെ നിരവധി രൂപങ്ങളും സങ്കല്പങ്ങളും ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഉമയമ റാണിയുടെ കാലത്ത് ഈ ക്ഷേത്രം നിലനിന്നിരുന്നുവെന്നും ഉമയമ റാണി ഇവിടെ ദർശനത്തെ എത്തി ഒരു വിളക്ക് നടക്കി വെച്ചിരുന്നു എന്നൊരു ചരിത്രവും പഴമക്കാരിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു കേൾക്കാം ഏതായാലും ഐതിഹ്യം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ബ്രാഹ്മണ സ്ത്രീ ഭ്രഷ്ട് കൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു ബ്രാഹ്മണ സ്ത്രീ ഇവിടേക്ക് വന്നതുമൊക്കെ അങ്ങനെ ആ ബ്രാഹ്മണ സാന്നിധ്യം ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ബ്രഹ്മരക്ഷസിന് ഇവിടെ വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് ബ്രഹ്മരക്ഷസിന് സാധാരണ കാണുന്നതിന് വ്യത്യസ്തമായൊരു സ്തൂപാകൃതിയിലുള്ള ആരാധനയാണ് ഉള്ളത് സാധാരണ ശിവലിംഗ ആകൃതിയാണ് കാണുന്നത് ഈ ആകൃതി ശരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ജൈന സ്വാധീനത്തെ വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് ഏതായാലും അങ്ങനെ വളരെ പുരാതനമായ കാലത്ത് തന്നെ ഈ ശില ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനാകുന്നു ബ്രഹ്മരക്ഷസ് എന്ന് കരുതിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആരാധിച്ചു പോരുന്നത് ബ്രഹ്മരക്ഷസിന് തൊട്ടരികിലായിട്ടാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഗംഭീര ഭാവത്തെ ഉയർത്തി കാണിക്കുന്ന പേരാൽ നിൽക്കുന്നത് വലിയ പേരാലാണിത് ഈ പേരാലിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ പറയണമെങ്കിൽ ഇതൊരു ദേശത്തിന്റെ ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ആ പഴമകളെ മുഴുവനും അറിയുവാനാകുന്ന ഒരു കാലപ്പഴക്കം ഇതിനുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനാകും പേരാലിനെ തൊട്ടു പുറകിലായിട്ടാണ് ദുർഗാദേവി സാന്നിധ്യമാക്കുന്ന ശ്രീകോവിലുള്ളത് ഈ ശ്രീകോവിലൊക്കെ പിന്നീട് സ്ഥാപിച്ചതാണ് മുൻപ് കാലത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മഹാക്ഷേത്രം ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം അതിൻ്റെ പല ശിലകളും ഇവിടെ നിന്ന് പലപ്പോഴും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഒരു ശ്രീകോവിലുകളെല്ലാം ഉപദേവതാ മൂർത്തികളുടെ ശ്രീകോവിലുകളെല്ലാം പുതുതായി നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടെ ദുർഗാ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ക്ഷേത്രവും ബ്രഹ്മരക്ഷസും ഒക്കെ ഇരിക്കുന്ന തറയ്ക്ക് തൊട്ടരികളായി അവിടെ അവിടെ നമുക്ക് ചില ശിലകൾ കാണാനാകും വലിയ കൽത്തൂണുകളും അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ മുൻപ് കാലത്ത് പൂർണ്ണമായും കരിങ്കലിൽ തീർത്തിരുന്ന ഒരു മഹാക്ഷേത്രം ഉണ്ടായിരുന്നുവോ എന്ന സംശയം പറഞ്ഞത് അതങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ട് എന്ന് ശ്രീകോവിൽ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാനായി എന്നാൽ ഇന്ന് കാണുന്ന നാലമ്പലത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി കരിങ്കൽ കൊണ്ട് തീർത്തൊരു മഹാക്ഷേത്രം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊരു സൂചനയാണ് ഈ വീണ് കിടക്കുന്ന കല്ലുകൾ കാണിക്കുന്നത്
ശ്രീ കൊച്ചു ശാസ്താവ് എന്നരികിലാണ് പേര് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു വത്സലം തോന്നുന്ന രീതിയിലാണ് കൊച്ചു ശാസ്താവ് അപ്പോൾ ബാലകനായ ഒരു ശാസ്താവാണ് ഇവിടെ സാന്നിധ്യമാകുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ആ ശ്രീകോവിൽ കരിങ്കൽ തിട്ടകൾ കൊണ്ട് ഉയർത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് ഒരല്പം ഉയരത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്നും കാണാം ഏതാണ്ട് ഒരു അൻപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഏകദേശം ഒരു അൻപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് ഈ ഒരു കൊച്ചു ശാസ്താവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സങ്കല്പങ്ങൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ഒരു വിഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആദ്യം പ്രധാനപ്പെട്ട മൂർത്തി മാത്രമാണ് ധർമ്മശാസ്താവെ ആരാധിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു ദേശമുണ്ട് കരിപ്പൂർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അവിടുത്തെ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ആരാധിച്ചിരുന്ന മൂർത്തി പിന്നീട് ആരാധനകളൊന്നും ഇല്ലാതെ വന്നപ്പോൾ അതങ്ങനെ വീട്ടിൽ വെക്കുന്നത് നല്ലതല്ല എന്ന് തോന്നി അവർ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ക്ഷേത്രത്തിൽ സമർപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ ആരാധന മൂർത്തിയെ തിരിച്ചു വേണമെന്ന് അവർക്ക് ആഗ്രഹം തോന്നി ഇവിടെ വന്ന് വിദ്യാമണ്ഡം അത് കൊണ്ടുപോവുകയും വിഗ്രഹത്തെ കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ കുറച്ച് ദൂരം പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും വിഗ്രഹം എങ്ങോട്ടും ഒരല്പം പോലും അനങ്ങാത്തൊരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് എന്തുകൊണ്ടിത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി പ്രശ്നം വെച്ച് നോക്കിയപ്പോഴാണ് ശാസ്താവ് ബാലകനാണ് എന്നും ആ കൊച്ചു ശാസ്താവിന് ഇവിടെ പ്രധാന മൂർത്തിക്ക് തൊട്ടരികിൽ തന്നെ ഇരുന്നാൽ മതി അതായത് സ്വയംഭൂ ധർമ്മശാസ്ത്രാവിന് തൊട്ടരികിൽ തന്നെ ഇരുന്നാൽ മതി മറ്റൊരിടത്തേക്കും പോകാൻ ആഗ്രഹമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങനെ അവർ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരികയും ഇവിടെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയുമാണ് ചെയ്തത് അതാണ് കൊച്ചു ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഐതിഹ്യം ഇനി സ്വയംഭൂശിലകൾ ധാരാളമുള്ള വിഗ്രഹങ്ങൾ ഏതുമില്ലാത്ത ഈ ക്ഷേത്രഭൂമിയിലെ മറ്റൊരു വ്യത്യാസമായ ആരാധനാ സമ്പ്രദായമായി ഭൂതത്താൻ സ്വാമി നിൽക്കുന്നു അതും ഒരു ശിലയാണ് മാല ചാർത്തിരിക്കുന്ന ശിലയാണ് ഭൂതത്താൻ സ്വാമി സങ്കല്പത്തിന് വിളക്ക് കത്തിച്ച് ആരാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കാണാം ശാസ്താവിന് പ്രാധാന്യമുള്ള എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും തന്നെ ഭൂതത്താനായി ഭൂതനാഥനായും ശാസ്താവിനെ വാഴ്ത്താറുണ്ട് ഏതായാലും ഭൂതത്താൻ സങ്കല്പം ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനാകുന്നത് ഇതൊരു വനമായിരുന്നു എന്നതിൻ്റെ സൂചനകൾ തന്നെയാണ് വ്യത്യസ്തമായ ശ്രീകോവിലോട് കൂടി നിൽക്കുന്ന ആലങ്കോട് സ്വയംഭൂ ധർമ്മശാസ്ത്ര ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറൻ നടയിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളുള്ളത് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പഴക്കത്തെ വ്യക്തമാക്കി തരുന്ന നാലമ്പലത്തിന്റെ കാഴ്ചകൾ നാലമ്പലത്തിൽ ശ്രീകോവിൽ തന്നെ മരയഴിക്കൂടിനുള്ളിൽ വളരുന്ന ഒരു ശിലയെ പൊതിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ശ്രീകോവിലാണെന്ന് കണ്ടു കൽ തൂണുകളുണ്ട് കരിങ്കൽ അധിഷ്ഠാനമുണ്ടെന്ന് കണ്ടു അതുപോലെ തന്നെ പ്രദക്ഷിണ പാതയിലെ സപ്തമാതൃക്കൾ ശില ബലിക്കല്ല് അതൊക്കെയും കാലപ്പഴക്കം കൊണ്ട് തേഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് ഈ പുരാതനമായ ഭാവത്തെയാണ് വ്യക്തമാക്കി തരുന്നത് എന്നാൽ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ചരിത്ര പ്രാധാന്യത്തെ വ്യക്തമാക്കണമെങ്കിൽ പടിഞ്ഞാറ നടയിലെത്തണം അതായത് നാലമ്പലത്തിന് പുറത്ത് ചുറ്റമ്പലത്തിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറ നടയിലെത്തണം അതിൽ തന്നെ ദാ ഈ കാണുന്ന കൽവിളക്ക് ഈ കൽവിളക്ക് ക്ഷേത്രത്തോളം തന്നെ പടക്കുന്നത് അതായത് ആദ്യ കാലത്തെ ഈശ്വരമൂർത്തി സാന്നിധ്യം ഇവിടെ ഉണ്ടായി വരുന്ന ആ കാലത്ത് തന്നെ ഇവിടെ ഈ ഒരു കൽവിളക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഈ കൽവിളക്കിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ കാട്ടാക്കട എന്ന പ്രദേശത്തിൻ്റെ ബുദ്ധ ജൈന സ്വാധീനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ബുദ്ധമതവും ജൈനമതവും ഇവിടെ ശക്തമായ സ്വാധീനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരു കാലത്ത് കല്ല് എന്ന പേര് ജൈന ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു മുമ്പ് കാലത്ത് അതുപോലെ ആരാധനാലയങ്ങൾക്ക് ചെറിയ അമ്പലങ്ങൾക്കൊക്കെ അറ എന്നും അവർ പറഞ്ഞിരുന്നു കല്ലറ പൊന്നറ പൊന്മുടി തുടങ്ങിയ പേരുകളൊക്കെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉണ്ടാകുവാൻ കാരണം ഇവിടെ ഒരു കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ജൈനമത സ്വാധീനം കൊണ്ടാണ് എന്നാൽ അതുപോലെ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ ശക്തിയായുള്ള ആരാധനാലയങ്ങൾക്ക് ജൈനമതത്തിൽ ആലം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആലംകോട് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ദേശത്തിന് നാമം വരുവാൻ കാരണം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ജൈന വിശ്വാസ കേന്ദ്രമാണെന്ന് ഊഹിക്കാമല്ലോ ഈ ഒരു ശ്രീകോവിൽ ജൈനമത വിശ്വാസത്തിൻ്റെതായിരുന്നു എന്ന് പോലും നമുക്ക് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതിനുള്ള നിരവധി സൂചനകൾ കാട്ടാക്കടയിൽ ചരിത്ര ഗവേഷകർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ജൈനമതവും ബുദ്ധമതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പല സൂചനകളും എന്നാൽ ഇതിൽ ജൈനമത സ്വാധീനം പറയുവാൻ ഒന്ന് പ്രധാന കാരണം ഈ ആലം എന്ന പേര് രണ്ട് ഈ ശ്രീകോവിലിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള നിർമ്മിതി മൂന്ന് ഈ സ്തൂപത്തിൽ കാണുന്ന മുകളിലത്തെ മകുടാകൃതി ഈ മകുടാകൃതിയും ഛത്രവും ഒക്കെ ബുദ്ധമതത്തിലും ജൈനമതത്തിലും ഒരുപോലെ തന്നെ ഇത്തരം ഛത്രങ്ങളെ വെച്ച് ആരാധിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ജൈനമതത്തിലാണ് ഛത്രത്തിൻ്റെ മുകൾ തട്ടിലെ നാം മൂടബിദ്രിയിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലുള്ള ഒരു ആകൃതി കല്ലിൽ തന്നെ തീർത്ത ഇത്തരം ആകൃതികൾ വരുന്നതെന്ന് കാണും
ഇത്രയ്ക്ക് വലിയൊരു വാതിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ഇത്രത്ത് ഒറ്റക്കല്ല് കൊണ്ട് വലിയ വാതിൽ തീർത്തിരിക്കുന്നത് കാണാനാകുന്നത് പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ ഒരു സ്വാധീനം ഇതിലുണ്ടെങ്കിലും പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തെക്കാൾ മുൻപ് നിർമ്മിച്ചതും ജൈനവിഹാര കേന്ദ്രമായിരുന്നു ഇതുമെന്നും ഉറപ്പിക്കാം പുതിയ റിലീസ് ചിത്രങ്ങളുടെ വിശേഷങ്ങൾ ഏറ്റവും പുതിയ പാട്ടുകൾ ട്രെയിലേഴ്സ് ഫിലിം റിവ്യൂസ് അങ്ങനെ പുതിയ സിനിമകളെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടതെല്ലാം ഒരൊറ്റ കാഴ്ച ബാൽക്കണി എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് ഭൂതഗണങ്ങൾ ഒരു രാത്രി കൊണ്ട് പടുത്തുയർത്തിയതാണ് ഈ വലിയ വാതിൽ എന്ന് ഈ ദേശത്തിൻ്റെ പഴമക്കാർ വിശ്വസിക്കുന്നു പക്ഷേ വെള്ളനാടിൻ്റെ ചരിത്രവും അതുപോലെ തന്നെ കാട്ടാക്കടയുടെ ചരിത്രവും ഐതിഹ്യ പെരുമയും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം ഇത്തരത്തിൽ പല അത്ഭുതങ്ങളും ഈ ദേശഭൂമിയിൽ ഇന്നും മൺമറഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ് എന്ന് ഈ ക്ഷേത്രഭൂമി തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള കാരണം ഇത് ഇനി കാലങ്ങൾ കടന്നും പുതിയ തലമുറയിലേക്ക് എത്തണം എന്നുള്ളതും ഇത് സംരക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി ആ പഴമയെ കാത്തുരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടുന്ന ബദ്ധശ്രദ്ധ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അതുപോലെ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ വിശ്വാസങ്ങളും ഈ ക്ഷേത്രഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകണം എന്ന് ഉറപ്പിക്കാമല്ലോ പൂർണ്ണമായും ജീർണാവസ്ഥയിലായിരുന്ന ക്ഷേത്രം നശിച്ചു പോയേക്കാമായിരുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രം ആ ക്ഷേത്രത്തെ വീണ്ടും ഇന്ന് കാണുന്ന രീതിയിൽ ഇന്ന് പുതുമയുള്ള ഒരുപാട് കെട്ടുമട്ടും ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു എങ്കിൽ പോലും ആ നാലമ്പലത്തെ നശിപ്പിച്ച് കളയാതെ അതുപോലെ തന്നെ പുരാതനമായ ഭാവത്തിൽ സംരക്ഷിക്കുകയും ഈ ഒരു വാതിൽ വിശേഷപ്പെട്ടതാണ് അതിൻ്റെ ചരിത്രമൊന്നും അറിയില്ല എങ്കിൽ പോലും ഇത് വിശേഷപ്പെട്ടതാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവോടുകൂടി വലിയ പ്രാധാന്യത്തോടെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തവരാണ് ഈ ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ഈ ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരോട് ചോദിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഉത്സവ കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ വിശേഷമായ വിശ്വാസങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാം നമസ്കാരം വ്യത്യസ്തമായ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെള്ളനാടിന് ഒരുപാട് പ്രത്യേകത വേദ പഠന കാലത്ത് അതായത് പണ്ട് വളരെ പഴയ ഒരു കാലത്തൊക്കെ പ്രാധാന്യമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ദേശമാണ് ഈ ഒരു വെള്ളനാട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ വെള്ളനാടിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളനാടിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെയുള്ള ആലങ്കോട് ആലങ്കോട് ഒരു ജൈനമത വിശ്വാസ കേന്ദ്രമായിരുന്നോ എന്നൊരു സംശയം നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ തോന്നുകയാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിലേറെ വർഷം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ അത്രയും പഴക്കമുള്ള ക്ഷേത്രം തന്നെ ആവണം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു വ്യത്യാസമായിട്ടുള്ള ആചാരങ്ങളും പ്രത്യേകതകളും എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് അത്ര വലിയ ഒരു മനസ്സിലാക്കി വരുന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ കഴിഞ്ഞ ഏത് കാലത്താണ് ഇതൊരു വീണ്ടും ഒരു പുനരുദ്ധാരണം നടത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്തത് ക്ഷേത്രം ട്രസ്റ്റ് ആയി വന്നതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത്തി നാല് വർഷം ആയിട്ടുണ്ട് അതിന് മുന്നേ ഇവിടെ ഒരു പോറ്റിയുടെ കുടുംബമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഭക്തജനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് നാല് ദിക്കിൽ നിന്നും വരുന്നുണ്ട് അത് പോയിട്ട് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന വഴിപാട് എന്ന് പറയുന്നത് നീരാഞ്ജനമാണ് നീരാഞ്ജനം സ്വയം ഭൂ ധർമ്മശാസ്ത്രാവിന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വഴിപാടാണ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പം എള്ള് വിളക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ നാല് വശത്തും വരുന്ന ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് ശനിയാഴ്ച ദിവസമാണ് ഏറ്റവും ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഈ നീരാഞ്ജനവും എള്ള് വിളക്കും ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഈ ഒരു ഈ ഒരു ക്ഷേത്രം നിൽക്കുന്ന പ്രദേശത്തിന് എന്തൊക്കെയോ ചില പ്രത്യേകതകളില്ലേ അതായത് നാല് വശത്തും പുണ്യ സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇവിടെ പൊന്മുടി എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര സ്ഥലമാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ അഗസ്യർ കൂടം അഗസ്യമുനി ആ പ്രദേശം ആ പ്രദേശം ഈ രണ്ടും ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് തെക്കും പടിഞ്ഞാറുമായിട്ട് അപ്പൊ ഇതൊരു ഭയങ്കരമായ ഒരു സംഭവമാണ് അതുപോലെ ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ തെക്ക് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറായിട്ട് ആണ് പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ തെക്ക് വശത്തായിട്ടാണ് പത്മനാഭപുരം കൊട്ടാരം സ്ഥിതി
കൊറ്റാമല എന്ന് ഇപ്പോ ആയതാണ് കോട്ടമല എന്നായിരുന്നു ഒരു ഭയങ്കരമായ മലയാണ് ഇവിടെ നോക്കിയാലും കാണാൻ കഴിയുന്ന രീതിക്കാണ് ആ കോട്ടമലയിൽ കോതറാണി ഭരിച്ചിരുന്ന സ്ഥലമാണ് അത് പിന്നെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് കോതമല കോ കോതറാണി അത് കോട്ടമല വന്ന് 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 അത് ചുരുങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോ കൊറ്റാമലയായി അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തായിട്ട് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു കോയിക്കൽ ക്ഷേത്രം ഉണ്ട് ഉമയം റാണി തമ്പുരാട്ടിയുടെ കോയിക്കൽ ശിവക്ഷേത്രം അവിടെ ഒരു ശിവക്ഷേത്രവും ഉണ്ട് ആ ശിവക്ഷേത്രം ഇരിക്കുന്ന ഈ കോയിക്കൽ മണ്ഡപത്തോട് ചേർന്നാണ് അപ്പൊ ഈ കോയിക്കൽ മഹാറാണി ഭരിച്ചിരുന്ന സ്ഥലം അവിടെയാണ് അവിടെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ആ അവിടെ ഒരു കുളമുണ്ട് ആ കുളത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് അടിയിൽ കൂടെ ഒരു തുരങ്കം ഉണ്ട് രാജ്ഞിക്ക് പോയി കുളിക്കാൻ വേണ്ടി ആ തമ്പുരാട്ടി ഇവിടെ ഒരു പഞ്ച ലോഹം കൊണ്ടുള്ള ഒരു വിളക്ക് അതേത് രേഖകളിലാണ് കാരണം ഈ ഒരു ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളോ ചരിത്രമോ ഒന്നും നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും വിളക്കിലുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് അത് മനസ്സിലാക്കിയത് ഉമ്മയമ്മറാണിയാണ് തന്നത് അപ്പോൾ അല്ലാതെ ചില കൽവെട്ടുകളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വെട്ട വട്ട വട്ടയത്ത് ലിപിയിലുള്ള ശിലാലിഖിതങ്ങളിലൂടെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതൊന്നും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഈ പുരാതനമായ കൽവിളക്കിൽ എവിടെയോ ഒരിടത്ത് വട്ടയത്ത് ലിപിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഭാഷ ഏതാണെന്ന് അറിയില്ല ഏതായാലും ഒരു ലിഖിതമുണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിനെക്കുറിച്ചും കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ശബരിമലയുമായിട്ട് ശബരിമലയിൽ പോവാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് ഇവിടേക്ക് വരാം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു വിശ്വാസം അങ്ങനെ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് ധാരാളം ഇവിടെ ഇവിടെയായിട്ട് കന്യാകുമാരും അല്ലാതെ ഉള്ള അയ്യപ്പന്മാരും ഇവിടെ വന്ന് രാത്രി മുഴുവൻ ഇവിടെ തങ്ങി എളുപ്പകാല അതിന്റെ മറ്റുള്ള ചടങ്ങുകളെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകാറുണ്ട് അത് മലയിലേക്ക് പോകുന്നത് ഈ പടിഞ്ഞാറെ നടക്ക് ഒരു വലിയ പ്രത്യേകതയുണ്ട് കാരണം പടിഞ്ഞാറെ നട ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ മലയ്ക്ക് മുകൾ ശബരിമലയിലേക്ക് കയറുന്നത് പോലെ മാളികപ്പുറത്ത് നിന്ന് ശബരിമലയിലേക്ക് വരുന്നത് പോലെ സമാനമായ ഒരു അനുഭവം നൽകുന്ന ഒരു കുന്നാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇരുമുടി കെട്ടേന്തി ശബരിമലയിലേക്ക് വരുന്നത് പോലെ തന്നെ പടിഞ്ഞാറെ നടയിലൂടെ അകത്തേക്ക് വരും ഇതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പടിഞ്ഞാറെ നടയ്ക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്ന് അതുപോലെ മുൻവശത്ത് പതിനെട്ടാം പടിയും ഉണ്ടായിരുന്നു ഓ അത് ശരി അത് ഈ കാണുന്ന ഈ ഭൂമി മൊത്തം ക്ഷേത്രമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഈ നമ്പൂതിരി കുടുംബത്തിലാണ് ഇപ്പൊ ഇവരുടെ കൈ വശമാണ് ഈ നമ്പൂതിരി കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് അന്ന് ചെങ്ങന്നൂരിൽ നിന്ന് വന്ന ആ കുടുംബത്തിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ അപ്പൊ അവര് അവരുടെ കൈവശമാണ് ഇപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഇനി ക്ഷേത്രത്തിന് ഈ ഇത് തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഒരു പ്രശ്നം വെച്ച് നോക്കിയപ്പോ പറഞ്ഞു വരേണ്ടത് വന്നിരിക്കും ഇവിടെയുള്ള കുളം നന്നാക്കാൻ പറ്റും പതിനെട്ട് പടികൾ ഉണ്ടാകും ഈ ശബരിമല പോലെയുള്ള ഒരു ഇതായി വരും പക്ഷെ അത് പതിയെ നടക്കത്തുള്ളൂ അതായത് പ്രശ്നത്തിൽ തെളിഞ്ഞ കാര്യം അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ നാലമ്പലം തന്നെ ആ ജീർണാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പല രീതിക്കും നോക്കി വർഷങ്ങൾ എടുത്തു ഇത് മാറി വരാനായി അപ്പൊ അതേ മാതിരി ഇപ്പം ശ്രീകോവിൽ പൊളിച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നടക്കുന്നില്ല അത് ശ്രീകോവിൽ പൊളിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോഴുള്ളത് പോലെ തന്നെ കാരണം കോൺക്രീറ്റ് ഒന്നും അതിലേക്ക് വരാതെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഈ ഒരു ശൈലിക്ക് ഒരു മാറ്റവും വരുത്താതെ കാരണം അതാണ് അതിന്റെ ഒരു ചൈതന്യം അപ്പൊ അകത്തൊരു നാലുകെട്ട് പോലെ ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലും നമുക്ക് എത്രത്തോളം പ്രകൃതിദത്തമായ ഒരു നിർമ്മിതിയിലേക്ക് ആക്കാൻ പറ്റുമോ അതിന് നിങ്ങളും ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ അടുത്ത തലമുറ വരുന്നവരും ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണമെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് ഈ ഒരു ചൈതന്യം ഇങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും ആനക്കഥകന് തന്നെ ഒരു ഐതിഹ്യമുണ്ട് അന്ന് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ആൾക്കാരെല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ഇത് ഈ കല്ല് തൂണ് വെച്ചിട്ട് മുകളിലിരിക്കുന്ന ആ കല്ല് പകുതി കയറ്റി വെച്ച് പകുതി കയറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം ഇവർക്ക് ആഹാരം കഴിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങും അങ്ങനെ ഒരു ഈ പ്രദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുള്ളായിട്ട് ഈ ശബരിമലയിൽ നമ്മൾ പതിനെട്ട് മലകൾ പോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് പോയി പോയതിന് ശേഷം അവർ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഈ സംഭവം മോഡലിൽ അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഭഗവാനെ എന്നും പറഞ്ഞ് അവർ ഇവിടെ
ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള ഈ ക്ഷേത്രഭൂമി അതിൻ്റെ വിശ്വാസങ്ങളും ആചാരങ്ങളും ഇന്ന് ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിന് സമാനമായ രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എങ്കിലും ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പുരാതനമായ ഭാവങ്ങളെ അറിയുവാൻ തീർച്ചയായും ദത്തശ്രദ്ധ വീണ്ടും വേണം ആ വാക്ക് തന്നെ വീണ്ടും പറയുകയാണ് കാരണം നശിച്ചു പോകാതെ പഴമയെ കത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഈ ഒരു ദേശത്തിലെ ആൾക്കാരിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നില്ല നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഉത്തരവാദിത്വമാണ് നമ്മുടെ ഭാരതഭൂമിയിൽ സിന്ധു നദീതല സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഓരോ സ്മാരകങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ പഴമയുള്ള ഭാവത്തെ കൈമോശം വരാതെ സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓരോ ഭാരതീയരുടെയും വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം തന്നെയാണ് ശരണമയ്യപ്പ 